again sa ating Thursday timeline. Maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. Thank you so much po sa ating mga regular viewers. Thank you so much po sa mga um, first timer and maraming maraming salamat po. Patuloy na ihanda mo ang iyong puso at ang isipan sa word na mapapahinggan mo ngayon. At pakishare na po ito sa inyong Facebook wall sa mga mahal ninyo sa buhay para marami pa po ang makapakinig ng word of God. And bago po ang lahat, magbukas po muna ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa gabing ito, O God, Lord. Uh, patuloy na ini-invite namin, O God, ang iyong pagsama, Panginoon, O God. And I pray na itong word mo, Panginoon, ay magkaroon ng manifestation sa buhay ng bawat isa. At dalangin ko na patuloy na ikaw po yung magsalita sa buhay ko, O God. Dalangin ko na lahat po ng lalabas po sa aking bibig ay nanggagaling lamang sa iyo, O God. Lord, maraming salamat po sa katagumpayan. To God be the glory in the name of Jesus Christ. Amen and Amen. So, ang ating pag-uusapan po ngayon ay makikita sa Hebreo, ayan, sa so chapter 6, verse 13 to 18. Sabi po dito, Nang mga ako kay Abraham ang Diyos, siya'y nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang hihigit pa sa kanya na maaring niyang panumpaan. Sinabi niya, Ipinapangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Nanunumpa ang mga tao sa pangalan ng isang nakahihigit sa kanila at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapan. Gayun din naman, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ayan. Okay, so ang pag-usapan natin dito ay tungkol sa pangako ng Panginoon kay Abraham. Halos lahat sa atin alam natin ang storya ni Abraham. Siya ay napakatanda na at hindi pa rin siya nagkaroon ng anak. At ang kanyang asawa ay si Sarah or si Saray. At syempre, ang kanilang lahi ay hindi pa nagsisimula. Pero nagsalita ang Diyos sa kanya. Nangako ang Diyos sa kanya na pararamihin ang kanyang lahi. At magkakaroon siya ng isang anak. So, sa ganun po sa buhay po natin, sino po ba dito yung nakareceive na ng pangako? Pangako ng Diyos. Ayan. O kaya naman, um, sino na dito'y nakarinig ng pangako na nanggaling sa tao? Ayan, yung pangako na nangangako ako sa'yo na kukunin ko ang bituin para sa'yo. Yung mga gano'n. Pero, ang pag-uusapan natin kasi dito, yung mga pangako o yung pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang title po nito, Pangakong Hindi Napapako. Diba? Ang ganda. Pangakong hindi napapako. Ang mga ang tao, kapag nangako sa atin, talagang pwede itong hindi mangyari or hindi maisagawa sa atin yung pangako natin. Pero ang Diyos po, kailanman kapag nangako po siya sa atin, ay hindi niya ito babaliwalain. Kapag nangako ang Diyos sa atin, tiyak tayo na mangyayari yun. Kasi ang hindi kaya ng Diyos na gawin sa atin, ay ang magsinungaling. Tama ba? Ayan ang hindi kayang gawin ng Panginoon ng magsinungaling. Kaya kapag sinabi niya, sigurado ay gagawin niya sa buhay natin. Pero tandaan mo, ang pangako ng Diyos ay applicable lang po ito sa mga tao uh, naniniwala sa Panginoon at nananampalataya sa Kanya. Okay? At makukuha natin ang pangako ng Diyos sa salita niya. Hindi yun yung kapag nakapag-isip ka lang. Hindi. May maririnig ka na salita ng Diyos. Makakapagbasa ka ng salita ng Diyos na ayon ang uh, magrerema sa buhay mo. At yun yung uh, pangahawakan mo na mangyari po sa buhay natin. Pero alam mo ba na merong uh, tayong dapat gawin o merong gustong makita mo na ang Diyos sa atin bago niya ibigay ang kanyang mga pangako. Unang-una, panghawakan mong mabuti ang narinig mong pangako ng Diyos. 
Ulitin ko, panghawakan mong mabuti ang narinig mong pangako ng Diyos. Sabi nga sa Hebrew chapter 16 verse 14 to 15, Sinabi niya, ipinangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Ulitin ko, no, sinabi niya, ipinangako ko na lubos kitang pagpapalain at pararamihin ko ang iyong lahi. Matyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako niya sa kanya. Ang ginawa ni Abraham, hindi siya na mag- nagmadali na matanggap yung pangako ng Diyos, kundi naghantay, nagantay siya, pinanghawakan niya kung ano ang narinig niya na pangako ng Diyos sa buhay niya. Ang Diyos tinitingnan din po sa atin kung paano po natin pangahawakan yung mga sinabi niya sa atin. Hindi po kasi ang Diyos na kapag sinabi niya ay gagawin niya agad. Gusto niya muna tayong ites kung paniniwalaan ba natin siya sa buhay natin. Sa atin kasi sa tao, mabilis tayong maniwala. Mabilis tayong panghawakan yung mga sinabi sa atin. ba? Diba? Pero ang gusto ng Panginoon, siya ang paniwalaan natin, gusto ng Panginoon, panghawakan natin mabuti yung mga pangako na sinabi niya sa atin. Kung meron kang panghawakan sa buhay mo, yun ang pangako ng Diyos sa iyo. Yan. Kailangan matindi ang paghawak mo sa pangako ng Diyos sa iyo. Huwag mo yun bibitawan hanggat hindi nangyayari. Antayin mo yun. Antayin mo yun na hindi ka nagre-reklamo. Antayin mo yun na hindi ka nagmamadali. Antayin mo yun na merong kagalakan sa puso mo kasi siguradong sigurado yun na matatanggap mo ang pangako ng Diyos. Ganun ang ginawa ni Abraham. Pinanghawakan niyo yun, hindi siya nagmadali. Hindi niya mayat mayat tinatanong ang Panginoon, nasa na ang iyong pangako? kundi inantay niya yon, Inantay niya yun. Habang naghahantay siya, meron siyang ginagawa at nakikita niya na nangyayari na sa kanya ang pangako ng Diyos. Kaya kapag may narinig ka ng salita ng Diyos, na sinabi ng Diyos sa'yo, mangyayari po yun. Just hold tightly. ba? Diba? Just hold tightly. Huwag kang magsawa na panghawakan ang salita ng Diyos. Diba? Maniwala sa maniwala tayo sa Kanya, sa mga sinasabi niya sa atin. Maniwala ka dun. Panghawakan mong mabuti yun. Magsyaga kang naghihintay. Okay? Huwag tayong demanding sa Panginoon, kundi makikita mo. Kapag nakita ng Diyos sa iyo na marunong kang magantay, marunong kang hawakan ang salita niya, ibibigay niya sa iyo yung pangako niya. Okay? So, pangalawa, lumapit ka sa Diyos na may pusong tapat at matibay na pananampalataya. Lumapit ka sa Diyos na may pusong tapat at matibay na pananampalataya. Hebreo or Hebrews chapter 10 verse 22 to 23. Kaya lumapit tayo sa Diyos na may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag ng mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. So, habang inaantay natin yung pangako ng Diyos po sa atin, patuloy tayong lumapit sa Kanya na malinis po yung puso natin at meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Bakit kailangan ba natin ng malinis ng puso? Kasi tinitingnan talaga ng Diyos yung motibo ng puso natin sa Kanya. At hindi po tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon kung madumi po ang ating puso. Ang nakita po ng Diyos sa puso ni Abraham, napaka-pure ng puso niya pagdating sa Panginoon. At talagang punong-puno siya ng pananampalataya. Alam niyo po, natutuwa po ang Diyos sa atin kapag nakikita niya tayong nananampalataya sa Kanya. Na siya yung pinaniniwalaan natin sa ating buhay. Na talagang grabe yung pagtitiwala natin sa Kanya. Grabe yung faith natin sa Kanya. At doon sa faith mo, nananatili yung puso mo na malinis. Hindi ka nagiging arogante. Hindi ka nagiging mayaman. But you are just declaring that God will do His promises in your life. 
ba? Diba? So, kamusta po ang puso po natin sa harapan ng Panginoon ngayon? Di ba minsan kasi, kapag naghihintay po tayo, sa, for example na lang sa isang tao, yan, inaantay po natin siya. Kapag ang tagal niyong dumating, naiinis tayo, marami tayong sinasabi. Tama ba? Marami tayong sinasabi, nagko-complain tayo, nababadrip tayo. Pero ang Diyos ayaw niya na ganun yung maging response natin sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, manatili po yung puso nating malinis at punong-puno pa rin tayo ng pananampalataya sa Kanya. So, patibayan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Patuloy kang magpalinis ng puso mo sa Panginoon. Huwag mong hayaan na madumisan yan. Huwag mong hayaan na habang inaantay mo yung pangako ng Diyos sa'yo ay ang dami mong ginagawa sa buhay mo na hindi tama. ba diba ganun kasi, in reality, dahil naiinip tayo, anong-ano na lang gagawin natin? Gagawa tayo ng sarili nating kaparaanan para mangyari yung gusto na natin sa buhay natin. Naakala natin ay pangako pa ng Diyos sa atin pero hindi na pala. Uh, nagkaroon na tayo ng by might sa sarili natin. Gusto natin, uh, for example, sa trabaho, gusto mong mangyari to, ma-promote ka, ba? Diba? Kasi narinig mo sa Panginoon na uh, ipopromote ka niya, may mangyayari sa iyong uh, pag-angat sa buhay mo. Dahil na, nainip ka, ang ginawa mo is nag-resign ka kaagad sa trabaho mo. Pero hindi mo pala alam na yung promotion mo ay nandun sa trabaho na kinalalagyan mo. Pero dahil nainip ka na ayaw mo na, Tagal-tagal, umalis ka. So, parang ganun sa buhay natin. Lalo na kapag nagsiserve na tayo sa Panginoon. Tinitingnan kasi ni Lord yung endurance po natin. Tinitingnan niya po lagi yung puso talaga natin sa harapan niya. Kaya, lumapit ka sa Diyos na may pusong tapat at matibay na pananampalataya. So, pangatlo. Ayan. So, ano ba yung gustong makita ng Diyos po sa atin? Magtiis kang gawin ang kalooban ng Diyos. Grabe no, magtiis. Magtiis ka na gawin ang kalaoban ng Diyos. Sa Hebrew chapter 10 verse 30, 36, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalaoban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Yan, dahil inip na inip ka na, na or inip na inip ka na sa pangako ng Diyos, Ayaw mo nang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po ba, ang pangako ng Diyos ay applicable din po siya sa taong sumusunod lang sa kalooban niya. Kapag hindi ka sumunod sa Panginoon, kung ano yung sinasabi niya sa buhay mo, hindi mo matatanggap ang pangako ng Diyos sa iyo. Lahat po tayo ay pinapapala ng Panginoon ayon po sa gusto niya po sa buhay po natin. Pero tinitignan po ng Diyos yung uh, pagsunod natin sa Kanya. Kaya yung nararanasan mo ngayon, kung maganda po yung nararanasan mo ngayon, hindi pa yan ang pangako ng Diyos sa iyo. Mas maganda pa ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Kaya patuloy ka lang sumunod sa Kanya. Marunong kang magtiis. Huwag mong ayawan ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Huwag na huwag mong ayawan ang kalooban ng Diyos. Kasi hindi mo alam, yung, uh, yung pagsunod mo sa Kanya, yan ang nagdadala sa iyo sa magandang pangako na sa iyo. ba diba? Example sa mga umiibig dyan, sinabi ng babae sa lalang, hintayin mo lang ako. Hintayin mo lang ako. Tapos yung lalaking naliligaw na umabot na ng isang taon, dalawang taon, pero parang wala pang nangyayari. Yun pala, tinitas lang ng girl, yung guy, kung gaano siya ano, naghihintay o kaya naman nagtitiis sa paghihintay. So, ganun din tayo sa Panginoon. So, magtiis ka. Kung ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, magtiis ka lang. Si Abraham nagtiis yun eh. Napakatagal nagtiis siya. Pero ang ganda naman na naging resulta, di ba? Grabe, talagang pinagpala siya ng Panginoon. Tumame ang kanyang descendants at inabot po tayo noon. ba? Diba? Napakagaling. Ang galing-galing ng Panginoon. Hindi siya talaga sinungaling. Hindi katulad ng tao na talagang punong-puno ng kasinungalingan. Okay, so magtiis lang tayo. Gawin pa rin natin ang pinagagawa po ng Diyos sa atin. Okay? So recap ko lang noong unang-una. Ang una nating dapat na gawin, 
Panghawakan mong mabuti ang narinig mong pangako ng Diyos. Pangalawa, lumapit ka sa Diyos na may pusong tapat at matibay na pananampalataya. At pangatlo, magtiis kang gawin ang kalooban ng Diyos. At ang conclusion po natin, ang pangako ng Diyos ay kailanman ay hindi napapako. Siya ang Diyos na tapat at hindi sinungaling. Kaya mahalin mo ang pangako ng Diyos sa iyo at gawin mo ang mga pinagagawa niya para maranasan mo ang pangako na inilaan niya para sa iyo. Kaya tandaan mo, ito ang pangakong hindi napapako. Ang Diyos po ang nangako na tapat at kailanman ay hindi nagsisinungaling. Kaya yun lamang po nawa sa gabing ito talagang patuloy mong panghawakan ang salita ng Diyos sa buhay mo yung mga pangako na binitawan niya sa iyo. Huwag mong bibitawan po yan. Mangyayari po yan sa tamang panahon po. Ayan. Sa kalooban po ng ating Panginoon. At magsara po ako sa panalangin, Panginoon. Maraming salamat sa salita na ibinigay mo sa amin. O God, Lord, maraming salamat sa pagpapatatag, Panginoon, na aming puso, Panginoon, regarding to your promises po sa aming mga buhay. O God, Lord, I pray na kung meron kaming pangahawakan po sa buhay po namin, yun po ay ang pangako mo, Panginoon, dahil hindi yun nababali. At ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi sinungaling, Panginoon, ikaw ay tapos. Pat Panginoon sa iyong mga salita Panginoon sa aming mga buhay Panginoon o God. Lord lahat ay lilipas at mawawala Panginoon pero Lord ang iyong salita ay kailanman ay hindi mawawala o God. Lord maraming salamat Panginoon ay pray na patuloy itong uh, magkaroon ng remang sa aming mga puso sa aming mga buhay o God at salamat o God sa mga taong nanood at nakinig sa gabing ito, patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, at patuloy nilang maranasan ang kabutihan mo sa kanilang mga buhay, O God. Maraming salamat. To God be the glory. In the name of Jesus Christ, Amen and Amen. So, thank you so much po sa panonood. At sa pakikinig ng salita ng Diyos, syempre magkikita-kita po tayo ulit next week. Mag-iingat po ang lahat. Uh, patuloy na maranasan mo na yung kagalakan ng gagaling sa ating Panginoon. God bless everyone! Bye! Let all their songs and
Sounding joy, we'll beat the sound.